Hello there, sweethearts, and welcome to another episode of our Ina Rabino de Hilig. And today po, ay syempre, dahil tayo ay mga Filipino, we take pride sa achievements ng ating mga kababayan saan ng panig ng mundo. So, eto nga po, ay talaga naman po ang ating kilalang kilala ito dahil itinuturing na isang haligi na po ito, lalo na sa larangan ng musika. Sa pagsusulat po, ang nagsaselebrate ng 41st anniversary of being in the music industry sa Philippines. So, hindi ko na po papatagalin pa. I'm going to introduce to you Venancio Saturno, a.k.a. Benny Saturno. Eh, hindi biro na makapagpagas uh, po tayo ng isang na ko naman po, hindi naman po biro yan bata pa ako, eh nandiyan na po yan so, sir, <laughs> kamusta ka po? <laughs> Good din naman, ito uh, lahat tayo medyo nagtatago pa kasi alam naman natin ang situation which is happening right now all over the world Sir, unang-una po sa lahat gusto ko muna magpasalamat syempre dahil uh, di mo ako pinahirapan <laughs> sa aking invitation to have you uh, dito sa aking channel po. Hindi ko kayang mapalagpas yung pagkakataon para sa isang tao na uh, ang laki naman po ng contribution niyo sa music industry. Actually, nakaset up na kami. That was that should be uh, itong July nung 2020. Aran na yata. And then, uh, syempre, andun yung malalaking artist, Sarah Jeronimo. Regine Velasquez, Jaya, Ariel, uh, hopefully Ariel Rivera. Uh-huh. Of course, Martin Rivera, siyempre, hindi mo wawala yan. Mm-hmm. So, sabi ko, nalungkot ako, but of course, uh, the other side is, uh, siguro naman, kasi maganda pa rin, kasi the, the title is Venice Saturno, 40 at 2020. Yun nga, eh, sakto-sakto sana, ano po. But, 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 even 21, 22, 23, 24, 25, maganda pa rin. <laughs> Tinignan ko nga, alin yung mga nakompose ng isang Venice Saturno. Alam nyo naman po, dahil sa classic mostly yung mga nakompose nyo kanta na sulat nyo, eh madalas yung kinakanta sa mga uh, singing contest. Kaya ako na, nalalaman yung isang dakot na yun. <laughs> Even yung kanta ni Martin Rivera ni Dime Lady po, talagang karaoke. Sir Venny, uh, bago po tayo tuloy magpunta dun sa, syempre, alam Sinabi nga po natin na nasa larangan ka ng musika. Tanungin muna natin, alam ko at nasa liksik ko na, na ikaw pala ay kapitbahay ko lang sa Pilipinas. Taga Laguna ka? I am from Barangay, Sala, Kabuyaw, Laguna. Laguna. Taga Batangas kasi ako. So, ay, napakalapit. Alay, alay lang ng konti. Yun na yun. <laughs> yes, isang kembot lang, sir. Ito bang pagsusulat ng kanta o pagganta? Dahil sabi nila, automatic daw yun eh. When you know how to write songs, Parang marunong ka rin kumanta eh, do? Kasi nakakahilig. Dapat, kasi, ayan, kukwento ko. Uh, of course, Uh-oh. isi-share ko lang yung experience ko. No? Well, for me as a songwriter, normally I do my demo. I sing my demo. So, ah. siguro sawang-sawa na yung mga labels na every time I'm presenting a song, ako yung kumakanta. Kumakanta? Ah. Ako yung nagpe-present. And then, of course, syempre, pang, pag yung demo mo hindi attractive sa mga... A&R, uh, artist and repertoire manager ng isang label manager. So, malaki ang chance na hindi ka makuha kung hindi siya ganun. But may mga time, may mga situation, let's say, malang mga big name artist na gusto ko, kaba, shoot sa banga, yung pasok mm-hmm. na magugustuhan. Mm-hmm. I'm uh, working with a demo singer kung kailangan ko ng babae. Ayun. Kailan, kailan po kayo nag, nagsimulang na, nakitaan nyo yung sarili mo na Parang mahilig yata akong kumanta or parang gusto ko yata magsulat ng kanta. High school. High school pa lang uh, because of uh, siguro mga, may mga barkada, yung mga panahon ng mga Beatles, panahon ng 70s. Siyempre, nakikinig ka na ng mga music, Barry Manilo. Mm-hmm. And, nung high school, parang nakita ko yung sarili ko ng, ng uh, potential ng pagsusulat ng kanta. Madali lang ako mag-lyrics, pabilis ako, especially in Tagalog. And then I was... Uh-huh. Uh, Thankful ako doon sa mga barkada kasi uh, sariling sikap yung pag-aaral ng gitara. Natuto ko high school, pero hindi agad. Hindi ko agad siya ginawa. Kasi, kasi yung mother ko, hindi siya ganun ka-supportive nung panahon yun. Kasi oh. ang feeling niya, during that time, 70s, nako, sabi niya, wala ka mahihita dyan sa music no. na yan. <laughs> Anya. Kasi marami yung musicians, eh, gutom, hindi nakakabuhay ng pamilya. so no. Ayun, so hindi gano'n ang ano, and uh, I work for a long time sa isang uh, 
company and mm -hmm. then I, I started as in as a Xerox, Xerox operator. It's, it's a, before it's Spectron Fuji Xerox, naging mm -hmm. Philippine Fuji Xerox. And uh, I started as a, as a Xerox operator and then naging meter reader, naging collector and then okay. I worked for seven years uh -huh. and sabi ko sa sarili ko, sabi ko pagod na ako. Sabi ko parang ipit ng anak ako at mamamatay na walang kabuluhan yung buhay ko. Mm -mm. So, late bloomer na rin ako sa songwriting and then after seven years, nag-resign nag ako as in drastically nag-resign ako. Sabi ko, I would concentrate on songwriting and uh, siguro mga one year na struggling and then mm -mm. on my second year, uh, may mga sinusulat-sulat ta, pero siyempre hindi pa ganun ka, no? and then may mga nagturo doon sa akin. So, I'm always, uh, siyempre, uh, Thankful ako doon sa mga tao na nagturo sa akin, si na, mm -hmm. si na Furigor, na namatay na, yung gumawa ng uh -oh. gulag baby at bingi. Ayan, may mga, oh. mga tao na nag-accommodate sa akin doon sa, sa recording, sa label nila, na yun yan, mm -hmm. binigyan ako ng opportunity na makapasok yung kanta ko kahit na hindi ganun kagaganda yung demo. Uh -oh. Kasi ang demo ng araw, gitara boses lang eh. So, oh. Really very Tapos hard ano yun, i-record mo sa cassette tape, gano'n? Cassette ano? lang, cassette lang binibigyan mm -hmm. namin. Cassette lang and hindi ka pwede magkamali. Kailangan pag nag-record ka doon, from the start hanggang dulo, okay. Kasi okay syempre, na? Hindi pwedeng walang cure. Walang, unlike before, unlike today, syempre may, may computer, di ba? Mm -hmm. so, pwede mong uh, cut and paste yung mga part na ano. But before, as in, it's completely analog, straight recording. So, oo. Oh, oh. So kung pag oh. nagkamali ka, ulitin mo na lang ulit sa simula, gano'n ba yun? Yes, ganun yun, yung mga demo. So, kailangan na uh, medyo mali na mamata mo kasi babasa ka ng lyrics. Oh my gosh. And then, ikaw yung magigita na kailangan tama yung chords mo. So, talagang ano, uh, kailangan talagang aralin mo how, But how, challenging. Mm -hmm. how you can come up with a good demo because mm -hmm. that, that, that demo will be the, your, ano eh, kumbaga, ipipresent mo yan sa isang label. Yes. So, medyo mahirap. Ang pinagdaanan ko as in... Uh, we started singing, may, may mga bayad sa amin is only 300 to 500 uh, pesos per song. Per Advance. song. Pero ba bago natin ituloy yun, sir, uh, ito ba talaga ang first love mo? Kasi parang nagustuhan mo yata maging journalist nung araw bago no, ka uh, naging... Actually, mahilig akong magsulat, mahilig akong magbasa, and then mahilig akong makinig ng mga storya, especially mm -hmm. yung, sa, yung mga kwento, ano ba yung nangyayari sa atin sa bansa at saka hindi lang sa atin, kung hindi sa ibang bansa. Mm -mm. But during those times, parang sabi ng mother ko, after ng high school, hindi ka na namin kayang pag-aralan kasi anda, marami kami sa family. We are 10. I am the oldest sa oh, family. Naku, ang laking pressure ho nun. So talaga ako, inaasahan kayo. Ako yung kuya. Eh, oh, and oh. after ng high school, sabi ko, eh, sige na, eh, bahala na ako sa buhay ko. So, kaya ako, I work with uh, Xerox. I tried uh, 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 working on the daytime and studying sa gabi. Uh -oh. Eh, wala na. Hindi nakakayan. Eh. So, hindi ka na nakapag-college or natapos mo pa ba high school mo? Eh, hindi. Tapos ang high school. And ah, then, okay. Nakapag Nakapag-college ako. Pero, hindi na. Siguro, mga, inamot ko mga third year. Sayang. Uh, eh, pero, iba talaga least, ang ano eh, no? Iba kasi talaga yung sa... kahihinatnan mo. Alam mo si Steve Job? Kilala mo si Steve Job ng, mm -hmm. sa Apple? Mm -hmm. I don't know kung hindi rin yata siya naka-graduate. I don't know kung tama information ko ha. Yes. Ang alam ko, um, either si Mark Zuckerberg yung isang kick out or oh, oh, yung para si parang Marquette. ganun. Yeah, yeah. Oo, so, oh, ganun yung story. Kung baga, oh, oh. Kung baga, siguro, at saka siguro it's also blessing na hindi ako naka-aaral. Pero meron naman si Lord na binigay sa akin na talent na which is very which is extra, extraordinary na hindi lahat nabibigyan ng ganung uh, opportunity. Sabi ni Lord sa iyo, dito ka, Benny. <laughs> dito Yun ka. Nga. And uh, every time siya sa akin, kung sa kanila halimbawa, in another life, uh, anong parang gagawin mo? Ay eh, masarap ang songwriting kasi Mas so wala kang wala kang boss, ikaw yung uh -oh. boss, sarili mo. Uh, pag gusto mo lang magsulat, you can write the song. And then, mm -hmm. pag may konting... Sobrang may, laya uh, lang, no? Nung mind mo? Malang malaya. And then you, especially, ang malaya sa akin yung oras. Exactly. Yung oras. Then, so, wala kang, hindi ako nagre-report, wala akong time card na unlike before when I'm working with the, with the Xerox company, eh, siyempre, mag, ano ka niyan, magbaba, we call it bandic lock. Oo, uh, oh, so, bandic lock. So, and kailangan, ibabandic lock mo lang kasi that's the uh, uh, basis nila para sumuweldo ka. So, mahirap. Uh, so, Ayun, and uh, sabi ko nga, thankful dahil uh, itong klase ng binigay sa akin na talent ay eh, hindi naman lahat nabibihiyaan ni Lord. 
Mm-mm, mm-mm. So, eto nga yung parang underestimated na talent eh, no? Kasi iniisip nila, it's not gonna make money. Pero hindi nila alam, pag galing sa utak, priceless, mas mahal nga yan eh. Kasi ito yung bagay na hindi mo pwedeng basta okay, iluto mo ako niyan. ba? Um, ito yeah. yung pag-iisipan mo, kung, kung wala kang ganung creativity sa utak mo, hindi maganda lalabas eh. Madaling magsulat. Wala, pero wala. yung sulat mo na aakma dun sa paggagawan mo ng kanta. ba? Hindi, tsaka may, 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 may tinatawag na polishing, yung creation. Oo. Oh, oh. Hindi, you can create, pero unpolished. Kung baga, kung baga hindi pa pwede. Kasi syempre, mm-hmm. yung mga initial songwritings ko, well, you, syempre, mm-hmm. may mga disapprove, every time uh-huh. tinitear down ka. But, so, yun, dapat, uh, of course, share ko lang na hindi mm-hmm. dapat uh, ikasama ng loob. Bagkos, uh, mas maging inspiration mo. Ano yung mali? Ano yung pwede yes. ko win? Para I will able to come up with a good presentation. So, Feeling ko, sir, pagka ganyan din, yung nare-reject kang ganun, mas iniaangat mo yung ano mo, yung level mo, no? Yung kalidad ng paggawa mo. Always nasabi sa mga songwriters, for each and every rejection of a song, ang nire-reject, no, nire-reject nung yung situation na yon is yung song na yon. Mm-hmm. That song only, hindi ikaw as, hindi ikaw. as a person. Mm-hmm. So, kaya sabi ko, huwag mawawala ng pag-asa, always try and try. Kasi kung ako sumuko agad, eh, wala mm-hmm. ako dito. So, yung, mm-hmm. wala yung 40 years, wala yung 41 years. Mm-hmm. Uh, I don't know. Ano mangyayari? Sir, sa mga rejections na ganyan, na na-experience mo, nakailan ka muna bago ka nakahit talaga na parang, ah, finally, nakaisa ako. Yung ganun. Marami, maraming mga frustrations na na you were expecting approved na yung kanta and it will mm-hmm. be recorded by an artist mm-hmm. and all of a sudden tatawag, ay, hindi na makakasama yung kanta mo sa album. Oh yung mga na na you're hoping na it will be part of an album and oh. uh, pagtawag sa'yo, hindi yun na pala kasama. But, sabi ko nga, uh, for every rejection, dapat inspiration. Yun, mm-hmm. so, according mm-hmm. to Galing Kibene, for every rejection, it should be an inspiration. Oh. Yeah. Pero yung mga na-reject na kanta na yun, sir, do you keep them tapos do you submit it to someone else or hindi? Reject ito o sige, dito merong, pa na lang. Merong mga situation na ganun na matagal siyang uh, uh, siguro mga three tries pero hindi yung ito nga na kasi nga, naki, dati hindi ko nakikip kasi ang hirap i-manage nung kasete. Eh. So, but yung kasete ko nga, uh-huh. hindi ko nga alam kung mga nasa na yung mga kasete na yun eh. Uh, anyway, <laughs> pero itong nung dumating na yung computer time na uh, you can keep uh, the the data uh, na sa yeah. sa ano so lahat naka ano ako naka naka, naka, naka save naka, naka file so and uh, lahat ng mga songs ko na rin halos na sulat at uh, halos na record meron mm-hmm. kaming copy mm-hmm. yeah. and then sir eto na nga 1982 unang sabak mo ba ito sa Metro Pop second oh second, second. Oh, so pero Ay, ibig sabihin unang pagkapanalo mo ng first oh, oh. prize. Nag- nag-try ako mag-enter ng ng Metro Pop yung uh, fourth fourth pero wala kasi nga uh, ang ang demo ko noon hindi ganun kaayos, uh-huh. hindi ganun kaganda and uh, na-realize ko dapat pala uh, the presentation should be talagang halos malapit na sa katotohanan. So mm-hmm. what I did Noong 1982, uh, mm-hmm. meron isang label na sabi ko I presented the song as in guitar boses and mm-hmm. nagustuhan. And then, uh, sila, sila yung nag ng production. Mm-hmm. They record properly with mm-hmm. uh, orchestra, with everything. Wow. And then, eh, syempre, lumaban ako kasi sabi ko, sige, 50-50 deal. Okay lang sa akin yan. Mm-hmm. Kasi, akin naman ang trophy. Ah. <laughs> y- y- yung, yung, yung money, wala yung pera. Yan, mm-hmm. Makikitain ko yan. So, lumaban mm-hmm. ako and Napaka-great. Yeah. Of course, syempre, thankful ako dun sa tao na tumulong sa akin. Ang pangalan niya si Nono Bal- Balboa. So, Andito pa, existing pa siya ngayon? Parang, parang okay pa siya. Uh, kaya lang, I think, platinum record siya ta, yung kanyang label. Mm. Before. And then, one of his artists is si Sonia Singson. So, uh-huh. si recommended, uh, he, he recommended Sonia Singson to be the interpreter dun sa demo. Okay. Taga Bohol. Tapos, a year after that, 1983, lumaban ka ulit, and this time, yung kanta na Be My Lady, ano? Maraming hindi, hindi nakakaalam. Uh, noong panahon, 1983, dalawa yung division, isang amateur at saka professional mm. division. So, 
out of uh, I think seven finalists yata sa sa uh, amateur seven sa pro mm-hmm. hindi ko alam kung five or seven mm-hmm. uh, pumasok ako ng dalawa so mm-hmm. yung dalawa kong sinabit parehong pumasok sa top anong, seven anong song si to? Ako'y ako ni Lerma de la Cruz ah oo oh, oh, pinalalaban din yan eh <laughs> And nanalo ako ng ako'y ako ng second prize. Oo. Yung female lady, hindi siya nanalo kasi da, uh, hindi ganun kaganda yung pagkaka-interpret ng interpreter ko. Wala siyang award. And Wala, during, okay. yung time na yun, si Martin is uh, representing, uh, is, uh, per, uh, siya, siya yung interpreter nung, sa amateur division, yung Payne. Mm-hmm. And nanalo yun, grand prize siya dun sa uh, amateur division. Si Martin. Okay. Nung marinig yung song na my Lady, the record producer si uh, Chito Ilagan from Vicor Mm-mm. sabi niya in approach kami and uh, we are interested to record uh, your song for Martin Rivera kaya pala it, yun ang itatanong ko na bakit yung nag-interpret at yung kumanta na kilala natin namin na si Martin uh-huh. Rivera paano napunta yung kanta sa kanya so yun pala yung story noon yes so, oo kasi sa uh, siguro from the very start no yun nga after y- yung after nung contest nagkinontak nila ako and they said that uh, the Vico Records, uh, which is Chito yung producer, we are interested to record uh, Bima Lady for Martin Rivera. Grabe, no? Na-reject siya nung kinanta, pero yung, yung kanta mismo ang bumenta. Uh-huh. And ba- the, the same year, ha? the same year, ha? Mm-hmm. Uh, si Dina uh, uh, is uh, doing a recording for Mart- Matt Monroe sa Pilipinas. Oh. And the only song na napili niya yung Be My Lady. So, wow. narinig yung Martin Rivera's version ng Be My Lady. Oh, and oh. then, Matt Monroe recorded the song. Makikita mm. mo sa YouTube. At the, itong ay, kantang Monroe. ito hanggang ngayon talaga, ay, ewan ko, parang feeling ko, parang ano nila eh, pag nakanta, nabigyan mo ng justification or ng justice tong kantang to, eh, parang Martin Rivera ka. Ang, ang, ang reality, it was the song. Be My Lady, Who Made Martin Rivera. Hmm. Marami akong kanta na, na pinasikat ko yung, sumikat yung artist because of my song. Of Hindi song. sumikat yung kanta dahil sikat na yung artist. Halos ako, oh. I always work with new artists kasi I, I, ang gusto ko, yung kanta ko ang magpapasikat ang sa mga artist. Mm-hmm. Oh, ang dami. Example, Hello. of course, Sarah Geronimo, uh, Ariel yeah. Rivera, Jaya, oh, Jesus oh. Aragosa. Kasi, Kasi sir, naalala ko, itong kanta na sinulat mo na mula sa puso yeah. na kinanta ng isang Jude Michael. Yes. At, ba? At that time, hindi naman talagang ganun kasikat si Jude Michael. Nung kinanta niyo mula sa puso, biglang parang ang bango-bango ng pangalan niya tapos yes. ginawa pa ang theme song ng na, mula sa na, puso na, mismo yung title ng soap opera, ba? Ito yung history ng mula sa puso. Mula okay. sa puso is... <laughs> Already, already recorded by an artist, si Shasha Padilla, na ginamit sa pelikula, parang, parang love, love theme nila ni Dolphin. Oh, oh. uh, ang pelikula is ang title, My Darling Domestic. Okay. That is familiar. Uh, yun. So, in short, uh, na-record na siya, but hindi siya nakilala. And then, sabi ko, isipan ko nga ito ng ibang areglo. Oo. Oh, oh. Na kung papaano, mas magiging iba. And then, Mm-hmm. Yung, yung panahon na yun, si uh, Jude Michael, eh, pare na yung punta sa akin sa studio. O niya, Tito Benny, tulungan mo ako, ganto ganto Until mm-hmm. finally, tenga niyo ako, pinroduce ko yung album niya, binenta ko sa isang label. Nalbenta mm-hmm. ka naman. And then, kinuha ng label, and then they promoted mula sa puso. Ayun, lumipad yung mula sa puso at ginawang theme song ng Channel 2. Oo. At uh, in fairness din kay Jude Michael, yung hagod niya dun sa kanta na yun, tapos sabi ko, oh, ang lawak ng vocal range ng lalaking to. Parang, iba, di ba? Ang iba. ganda. Iba yung puso yung pag, pag ko mga kanta. And uh, sa akin, still, the best ber- version ng, ng mula sa puso, Jude Michael. Yung Mm-mm. kanyang interpretation is bagay na bagay. Kasi lagi kong sinasabi, ang artist, kahit hindi mo siya nakikita, Nakikinig ka lang, nararamdaman mo kung ano yung gusto niyang mensahe na gustong parating sa'yo. Mm-hmm. Dapat ganun. Tsaka di ba sinasabi nga sa pagganta, sa unang linya pa lang, dapat doon makuha mo na kung hindi, ah, teka, yeah. ihit na tayo ng ibang ano, station. Super parang... agree ako sa <laughs> dyan. Kasi, yeah. napaka, napaka, kaya of course, uh, when you are recording a song, first line pa lang, dapat maganda na. Huwag mong yes. ha- hahayaan ang singer na, na matapos yung first line na yan. Kasi, 
that is uh, kumbaga diyan siya nagkakaroon ng interest yung mga listeners uh, to continue listening to the song like yung mga kanta ni Jaya no Mm-mm. parang nung yung kanta na yon halimbawa yung uh, wala na bang pag-ibig dahil tanging ikaw yes bakit dun sa kanya swak na swak na parang iniisip ko kung kantahin ng iba parang hindi bagay Siguro parang, na-aral lang din. And, parang uh, sila, para bang, ang ibig ko sa rin, parang ikinahon, nakakahon sa kanya na uh, parang really her para, own. Yung ganun ba? Uh, para, talagang siya yung dapat mag-own. Yun, di ba? Eh, kasi, kasi na-aral namin si Jaya, eh, medyo ano, soul R&B, di ba? Yung tulad niya. So, we work with an arranger na bagay din. Mm-mm. And then, pati yung, yung pagkanta niya. Actually, yung pagkanta niya, hindi namin pinapakailaman eh, kung ano yung gusto niyang gawin eh. Oh! Pag, uh, yung, kung papaano niya pasusyot yung kanta, mm-hmm. basta bibigyan lang namin ng demo. Oo. And then, bahala, andun kami, we supervise, we correct oh, kung sa haling ano, and then nagtatanong naman siya kung maganda o hindi. And mm-hmm. then, if we feel na talagang okay naman, so sabi ko, maganda naman. So, mm-hmm. i-approve, i- i-approve na natin yan, go natin yan. Yung part na yan. Mm-hmm. Ang galing, oo. So, halimbawa, sir, pag gumagawa ka ng kanta, do you... Think of the person's personality o yung, yung personality ng singer muna na kung ang gagawin mo ba, isasawak sa kanya or hindi mo muna isipin yun, gagawin mo muna yung kanta and then bahala kung kanino ito mapapunta. Pa- 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 paano ka tayo May mga ready-made na song na na, mm-hmm. na ibabato mo na lang sa artist and, mm-hmm. and eh, babagaya na lang ng producer pero mm-hmm. may mga song naman na, na talagang uh, uh, written, purposely written for the artist na kung baga, mm-hmm. sabi ni ng isang uh, label o oh, gusto ko ng ganitong tunog sulatin mo to so ah. pwede yun so may pwede mga ganun yun. pala no? oo oh, oh, kasi oh. minsan may, may mga label na ganito yung tunog namin ang gustong gawin for this uh, certain artist so mm-hmm. mag research i research mo yung ano yung songs oh, na oh. bagay sa kanya and uh, of course you, you, you should yung know gagawin. the range of the artist yung range Putari, kasi pag di mo lamang range pag nabigyan ka ng demo na out of range hindi niya mabibigyan ng justice yan sir sa Saka kumukuha ng inspirasyon, sabi mo nga, mas madali kang makagawa. Nakakatapos ka ba ng, sa isang upuan lang? Like, uh, siguro within 15 minutes, nakatapos ka na ba ng kanta nun? Saan ka kumukuha ng inspirasyon? Pag, pag emotional ka, may problema ka kung pag masaya ka? O, pag, <laughs> Paano? No, no, no. Pag iniisip ko na wala akong pambayad sa mga utang ko. <laughs> Kailan makagawa ka marami. <laughs> Kaya, no, and, uh, and, uh, siguro, ano eh, it comes, comes out naturally kasi may songs na in one hour, in, in 30 minutes, mabu- pwede mong mabuo yung melody. Sir, babalikan ko lang. Gaano ka-importante sa isang uh, songwriter or composer na kagaya mo ang makasama sa Metropop? Gano'n ka-importante ba ang Metropop sa inyo? Ay, naku, siyempre cloud na yun, yun Kasi mm. everyone, every writer is uh, dreaming to be part of the Metropop. Kasi mm-hmm. napaka, napaka-taas ng respeto ng mga, kumbaga, ng mga tao. Mm-hmm. Especially once uh, you are part of this contest. So, uh, every writer, siyempre, is uh, aiming na makapasok as finalist. Mm-hmm. And siyempre, manalo. Kasi pag nanalo, may titulo ka na eh. So, pag na-award na siya yung titulo, lifetime, ano na yun eh, title eh. Naiisip mo ba na oh, magre-retire ka sa pagsusulat or hanggang talagang makal- makalimutan mo na kung paano magsulat? Hindi ko siya naiisip yung retire. Siguro, uh, depende kung may requirement na mm-hmm. nakakapag-deliver pa ako. Eh, syempre, lahat naman, sabi nga, lilipas eh. Wala namang permanente na you stay on sa top, yes. diba? So, yeah, And then, yeah. halimbawa, may kanta ka. Halimbawa, um, ano to, uh, isang dakot, halimbawa, isang dakot, hmm. na i, uh, pa, paano ba yan, binili na ang rights, pa, paano ba yun ang agreement na gano'n. Halimbawa, may kinuha na isang recording, uh, recording company, yun hmm. ba kung ano man yung gawin nila doon, may pakialam ka pa ba doon kung anong gawin nila? Hindi, pag-uusapan nyo kung paano nila hmm. i-record. So, it should al- you should always have the, ano, Kumbaga, yung idea na i-respeto nila being the songwriter. Pero yun, hindi binibili. Ang, uh, may mga songs na tinatawag na lilisensyahan lang para ma-record ah. for a certain time. May mga songs naman na pwede mong ipagbili ng uh, kumbaga outright sale, pwede ka rin magbenta ng song. Sa buong 41 years, sir, sa tingin mo, ano na yung pinaka-achievement mo? Nakuha mo na ba yung parang ninanais mo yung sa 41 years na ba yon ano yung sasabihin mo na parang 
okay na ako, na-achieve ko. Yung ganun ba? Oo, oh, oh, actually, sabi ko nga kay Lord, ang binigay mo sa akin, siksik at liglig na blessings. Oh. Kasi, ano mo ba na mga hanapin mo? Ito, han- more than, uh, siguro mga 150 uh, minor and major hits meron ako. Wow. And then, sa karaoke, I mm. have mga 300 songs. Wow. Karaoke yun, ha? Oo. And then, recorded. And not, not yet recorded. Siguro songs written. Mm-hmm. Less than 1,000. Less than 1,000. Ano ba nga hahanapin mo? May mga songs ako naman na narilis sa Japan. And then, wow. na kinover sa Hong Kong, sa Taiwan. Okay. Ano ba nga hahanapin mo? Mm-hmm. So, uh, kahit pa paano naman, with the royalties, eh, napakaalam ko yung mga anak ko. And, wow. uh, hindi naman ako magugutom na. So, Oo. So, and, talagang maiko-consider ka pala na talagang matagumpay at nagtagumpay sa yung larangan, no? Kasi may iba na parang magpipik pa lang, parang, hmm? parang uh, nawala. Uh, di ba? O kaya, ang tagal dun sa industriyang yon pero natapos pa lang, hindi ta- wala talaga na-achieve. Alam mo yung parang flatline lang. Yeah, I can claim. Ako yung one of the most successful songwriters sa Pilipinas. Talaga naman, sir. Kaya nga, eh. yun ang pinaka pinaka magandang ano eh yung kubaga na appreciate yung mga works mo Mm-mm. and then grateful sila na you work uh, with them nakatrabaho mo ako mm-hmm. dila sir so, paki sabi ulit ng YouTube channel mo para ma uh, yeah, nila Bene sa Tuno Bene sa Tuno Music Corporation BSMC YouTube channel subscribe okay. lang kayo and the more na nag-subscribe kayo Uh, ako, yung silver na award na ako and then uh, we are close to Ayun. 300,000 na uh, and padamihin pa natin. Oh, yung mga aspiring singers dyan na gusto magkaroon ng singer. Present kasi, for present. Yeah, <laughs> Kahit sa banyo na, lang. <laughs> ako, I will not suggest to come up with an album right now kasi okay. mahirap. Kasi ang basis of ang ano yun, isa-isa lang ang promo. So, eto yung procedure. Ah. Singer ka and then you wanted to have a single. Mm-hmm. So, interested ka na, ano, you can uh, PM me sa doon sa akin sa Benny Saturno, ano, sa Facebook kasi yes. para, para we can communicate and then I will know ano ba yung song na bagay na para sulatin sa'yo. Sasabihin ko sa'yo kung makaan yung gagastusin mo. Oh. And, then, and then, so meron kang production cost, susulatan kita, and then I charge 5,000 pesos per song for the demo na ibigay ko sa'yo. Nahilo po ako. <laughs> ah. <laughs> Ang dami pa lang gastos sa niya na no. Akala mo isang Ay, ano lang. Dito. Yung production pa lang, masakit na sa ulo oh yun. Eh. Mukha pa ng ano. Bakit ganyan ganyan ka kamahal? Ayun ang pwedeng tanungin sa akin ano. Receive mo po 41 years kung pinag-aralan niya. 41 years. Ba? At so, lahat ng rejections naranasan. Oh, so yung mga pinaghirapan ako, <laughs> in return, mm-hmm. eh siguro I deserve naman na mag-charge ng ganito per song. 41 years is 41 years. Hindi matagal. Yes daw. po. Kaya ako, Talagang sa, grabe. Yun nga pong 25 years. Sobrang uh, achievement yun, di ba? Sa kahit years. anong larangan. Pero 41 years, so 9 years na lang. Golden. Uh, hopefully, mag-golden uh, anniversary ako. Kaya rin. Hopefully, syempre. Uh, di ba? Opo. Good health pa rin. And Stay healthy. Mm-hmm. Sir Benny, is your mom still around? Wala na. Ang ma- maagang namatay yung... Oh, so hindi niya na inabot yung... Inabot niya yung iba. Yung, ah, yung inabot niya pa yung kasagsagan na parang parang nasabi oh, ba niya sa sarili niya na, ah, oh, okay. Hindi, mali yeah. pala ako. Yeah, yung, so, yung first trophy ko, yung isang dakot, na, oh, ayan. Ayan ang award ko. <laughs> oh, ano ano sasabihin mo ngayon? Ganun, ganun ang kansyawan. Kasi kami, yung mother ko naman, parang, oh, oh. ang kansyawan ko rin na, oh, ayan. Oh, ayan na. Oh, ayan. Mula ano, after that metro pa, siya na yung aking, ayun, na, inabot pa. naman pala. Inabot o tsaka bubuta na studio yun. Nakikinood sa mga artist na nagre-record yun. So at least pala nakita naman niya na nag, pinagtagumpayan mo yung inakala niya na hindi mo pagkakakitaan. Kung, kung baga talaga ano siya, kung baga yung dati na hindi niya ina-expect na mangyayari, nakita niya. Um, eto nagsisimula yung pagkakaroon ng vaccine and everything. So kunyari, pa, pa, eh, hindi sa kunyari, kung baga kahit pa paano, pa konti-konti may nakikita tayong parang magliliwanag na. So, ano yung plano mo uh, until late this year or next year? Well, actually kami, uh, ang we have the advantage kasi we can work even gaya ng sa studio. Sa studio, uh, since anak ko naman yung sound engineer, siya lang nagsusupervise, 
hindi ako pupunta and then I have my own room doon ako nagano pero sabi ko I I will not kung baka kung baka makikipag-meeting ako personally kung sakali uh-uh. uh, until na vaccine ako Sir talaga sobrang thank you and congratulations for reaching this far talagang sabi ko nga sa inyo ang 25 talagang wow 25 41 mo so, ito kung baka kung baka thankful ka na noon eh yun nga so na doble na actually yung anong yun eh konti ng kembot na nga lang gintong-ginto na no yes malapit na sana okay so talagang yes sir yeah. so ipagpe-pray talaga natin na mas marami pa yung makarinig ng mga music na ginagawa mo yung mga kanta mo and uh syempre patuloy pa dahil yan naman ay pwedeng mo maipamana di ba legacy na yan oo oh, <laughs> yes. oh, sigurado na yung mga mm-hmm. anak ko eh, ang daming kanta noon <laughs> eh, pa eh, buhay na buhay sila doon. <laughs> Oo. Oh, eh, music is talaga, life talaga. Uh, talagang ano, music music is life talaga. I am I'm hoping po na marami tayong na-inspire kasi yun nga life is too short. Why waste time on something na hindi mo pinag enjoy And look at Sir Benny, 41 yeah. years. It's no joke. So kapag may gusto ka, take it seriously kasi ikaw rin ang mag-aani nung tinanim mo. So, rejection is fine. It's part of, you know, our growth. So, kung uh, walang rejection, tapos sa bandang dulo ko pa na-reject, baka... For, for every rejection, it will it, it, it is an inspiration. Kaya kailangan yes. gawin mo siyang inspiration para hindi ka yes. masaktan. Of course, again, thank you. Number one is thank you for uh, guesting me sa, sa program mo. And uh, I hope may mga songwriters na mapupulot yung pinakwent yung pinagkwentuhan natin, makakatulong sa kanila. And always sinasabi ko, huwag susuko kasi yes. if uh, you really wanted to make it in the songwriting business, eh siya tuloy-tuloy lang. And for every rejection, that should be an inspiration sa iyo na hindi ka agad susuko kasi yes. pag umaayaw, eh, hindi magwawagi. <laughs> so, yun lang. Yes po. So, yan, uh, more blessings po. God bless and Magbibilang pa tayo ng maraming anniversary. And o oh, diba, sweethearts, talaga namang ibang-ibang isavor yung fruit ng labor mo, no? Kaya talaga namang saludong-saludo tayo kay Sir Venny Saturno. And congratulations again. Happy 41st anniversary, o oh, diba? So, uh, more blessings. And sa inyo rin, sweethearts, Kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, just make sure na huwag mong isusuko. And like what I always tell you, sweethearts, always be thankful for all the blessings, big and small. Stay positive. And of course, huwag niya kakalimutan kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aring channel. Please like, share, and subscribe. And of course, click our notification bell for more updates on our newest videos. God bless everyone. I love you. Bye!